now good morning all of you yesterday we had discussed regarding the body fluid what is the importance of water water act as a solvent so aaj apne e body fluid nu je adhuru che tyan thi apne agar laiye i am sharing the screen tyan thi jojo awaz badane sambhalase ओके गई काल आप ज्यादी अटकेला त्या आग आप चले बॉडी फ्लूड लेक्चर टू यू आर लुकिंग एट प्लाज्मा टिपिकल बॉडी फ्लूड नाउ वी आर सींग द कम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूड हम दरक बॉडी बॉडी फ्लूड कम्पार्टमेंट था गई काले अपने त्रन जो गया एक सैल अंदर जो फ्लूड हो कहवा इंट्रा सेल्युलर जो सिक्सटी टू परसेंटेज हो पची बे सेल वे फ्लूड है इंटरसेल अथवा तो इंटरसेल्युलर फ्लूड कहवा थर्टी है थर्टी परसेंटेज और एट परसेंटेज प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा अंदर थर्ड है कम्पार्टमेंट जो ब्लड वेसल्स ब्लड प्लाज्मा में है तो हम कम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूड जो है कि जनरली बॉडी फ्लूड में शू वस्तु आए थे कोईपण बॉडी फ्लूड है इंटरसेल्यूलो इंटरसेल्यूलो है कि प्लाज्मा है एट प्रेजेंट वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा ब्लड न प्लाज्मा कम्पोजिशन क्या क्या है तो सी अटिपिकली बॉडी फ्लूड कंटेन्स द टर्म बॉडी फ्लूड रिफर्स टू द वॉटर इन द बॉडी एंड ऑल ऑफ द डिजोल्व सब्सटेंसेस व्हिच आर आल्सो नोन एज सॉल्यूट्स बॉडी फ्लूड शब्द कोना माटे वापरीशु बॉडी फ्लूड रिफर्स टू द वॉटर वॉटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी एंड ऑल इट्स डिजोल्व सब्सटन्स वॉटर में जटली भी ओगड़ेली वस्तुओं है जेने शू कही सॉल्यूट्स वॉटर सॉल्वन है डिजोल्व थे सब्सटन्स ए सॉल्यूट है बेनु कॉम्बिनेशन सॉल्वन प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो बॉडी में फरी रू फ्लूड ने अपने शू कही बॉडी फ्लूड क्या क्या कम्पोनट है जो है वॉटर डिजोल्व द सॉल्यूट इट इज द सॉल्वेंट अ टिपिकल बॉडी फ्लूड कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो नोन एज आय बॉडी फ्लूड अंदर आयन्स है आयन्स कहवा से अथवा तो एने इलेक्ट्रोलाइट कहवा से पॉजिटिव आयन होने नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन ने कैटा आयन कहवा नेगेटिव आयन ने जेना पर चार्ज नेगेटिव होना आयन है जेना पर चार्ज पॉजिटिव है कैटा आयन कहवा से तो टिपिकली बॉडी फ्लूड मे कंटेन्स आयन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉलोइड्स व्हेन डिस्पर्स्ड इन बॉडी फ्लूइड्स compared to simple ions proteins are huge molecules because they bear a negative charge we will consider them to be electrolytes protein are considered to be colloids it when dispersed એટલે colloidal substance કોને કહેવાય કે dissolve થયેલા ન હોય તરતા હોય એની અંદર બરાબર સસ્પેન્ડેડ હોય protein are considered to be colloids when dispersed in body fluid protein are huge molecules because they bear a negative charge we are calling it as a electrolytes protein aaj ahiya yellow color nu aaj dekha e protein nu molecule aki protein ni chain che amino acid ni they bears a negative charge that's why they are considered as a electrolytes non electrolytes are uncharged molecules found in body fluids non electrolyte jena par koi charge nahi positive negative charge nahi non electrolyte are uncharged molecule found in a body fluid एक्जाम्पल एक आप ग्लूकोज ग्लूकोज इज एन एक्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जॉडी फ्लूडर डिजोल्व वॉटर में डिजोल्व थे ग्लूकोज इज एन एक्जाम्पल ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्लड सेल्स डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर दे आर सस्पेन्डेड पार्टिकल्स एंड आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूड बॉडी सेल डू नॉट डिजोल्व इन अ वॉटर ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यू बीसी प्लेटलेट ओगड़ता नहीं वॉटर अंदर डिजोल्व थे होता नहीं so they are suspended particles and are not considered to be the part of a body fluid je water in a dissolve thela che ns kevam avse a solute che je solvent ma dissolve thela che e body fluid no part che pan je cell che je water ma dissolve thata nathi etle they are not considered as a part of a body fluid electrolytes are charged particles or ions that are dissolved in body fluids the major positive ions or cations in body fluids are sodium ion potassium ion calcium ion and magnesium ion 
The major negative ions or anions in body fluids are chloride ion, bicarbonate ion, phosphate ions, sulfate ion, anions of organic acids such as lactate, and proteins. Now electrolyte are charged particles, either positively charged or negatively charged. They are called as ions that are dissolved in a body fluid. Je fluid ni andar ogade la chhe. To ema be prakar na ions jo amarse cations ane anions. To cations kya kya chhe? Je positive ion chhe kya kya chhe? Sodium, potassium, calcium. मैग्नेशियम आ चार पॉजिटिव आयन देखाय सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नेशियम एनी नेगेटिव आयन क्या क्या है तो क्लोराइड आयन बायकार्बोनेट एच सीओ थ्री फॉस्फेट आयन सल्फेट क्लोराइड बायकार्बोनेट फॉस्फेट सल्फेट ऑर्गेनिक एसिड लेक्टेक लेक्टेक लेक्टेट प्रोटीन जो है ये नेगेटिव है आयन ट्रोलाइटिकार्टमेंट क जो सैल बार हो एक्स्ट्रा सेल्युलर एट के इंटर सेल्युलर फ्लूड कम्पार्टमेंट कहवा प्लाज्मा ब्लड ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा है तो आ त्र कम्पार्टमेंट जो गया तो ईच फ्लूड कम्पार्टमेंट नीड्स जस्ट द राइट टाइप एंड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दरेके दरेक फ्लूड कम्पार्टमेंट है इलेक्ट्रोलाइट नमाण है पॉजिटिव नेगेटिव न फिक्स है प्रोपर फंक्शन करने प्रमाण इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव नेगेटिव जुए घटवा तो ईच फ्लूड कम्पार्टमेंट नीड जस्ट द राइट टाइप एंड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर प्रोपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोन जो नर्वस सीस्टम है अपने आ विचार टच सेंसेशन फीलिंग एहसास रिएक्शन मोटर एक्शन ए बदा जवाबदार न्यूरोन तो न्यूरोन एक सैल है तो एना न्यूरोन न फंक्शन प्रोपर थे इलेक्ट्रोलाइट प्रोपर हो जरूरी है ये रीते मसल सेल तो मसल सेल अंदर अमुक अमुक इलेक्ट्रोलाइट प्रोपर बेलेंस में होवा जरूरी है बीजा बढ़ा जो बॉडी सेल है ये बदा बॉडी सेल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मेग्नेशियम क्लोराइड बायकार्बोनेट वगैरह वगैरह आ बदा नु प्रमाण जेटेन थेलू हो properly maintain thelu ho jaruri che nahi to it will going to affect the function of the cell the electrolyte composition of extracellular fluids and intracellular fluids have significant differences cell ni bahar hoy to extracellular cell ni andar hoy to intracellular to je electrolyte nu je composition che e cell ni bahar ane cell ni andar ema difference che same nahi banne ma alag alag che to electrolyte composition of extracellular fluids and intracellular fluid have significant difference filling in the pie graph will help illustrate these differences drag the major extracellular positive ion to its proper place on the extracellular pie chart jo ahiya je dorelu che ne aa intracellular che ahiya aa ek dekhay che ana cell ni bahar che ne ke e apne extracellular aa cell ni andar intracellular na aa cell ni bahar ahi gade extracellular तो क्या क्या आयन न प्रमाण क्या जगह तो पहला एक्स्ट्रा सेल्युलर जुएटिव आयन एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल बहारिटिव आयन है प्रोपर प्लेस पर मूकी के, के प्रमाण सोडियम न बदा पॉजिटिव आयन इंगार दौरेला है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मेग्नेशियम आ पॉजिटिव आयन है तो आ पॉजिटिव आयन में को प्रमाण सेल बहार के आप जुए Extracellular fluid also contains other positive ions, potassium. जो extracellular fluid नहीं अंदर cell नहीं बाहर sodium नो प्रमाण जो extracellular fluid also contains other positive ions. Sodium वधारे देखा है जो बाहर cell नहीं बाहर 
બરાબર સેલ ની અંદર જે છે એ હવે પછી જોઈએ છે આપણે અત્યારે આપણે સેલ ની બહાર જોઈ રહ્યા છે આ ઇન્ટ્રા સેલ્યુલર એટલે આ બાજુ જે ફિગર દોરેલી છે અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એટલે આ બહાર જે ફિગર દોરેલી છે તે તો સોડિયમ નું પ્રમાણ બહાર વધારે છે સેલ ની બહાર ઓકે સોડિયમ કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ ડ્રેગ ધ મેજર ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર પોઝિટિવ આયન ટુ ઇટ્સ પ્રોપર પ્લેસ ઓન ધ પાઈ ચાર્ટ જો સોડિયમ નું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે બીજા લેવલે આ છે કેલ્શિયમ સોડિયમ કેલ્શિયમ પછી ત્રીજા લેવલે આ છે પોટેશિયમ અને ચોથા લેવલે આ છે મેગ્નેશિયમ સેલ ની બહાર સોડિયમ કેલ્શિયમ પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ આ પોઝિટિવ આયન સેલ ની બહાર એનું પ્રમાણ આટલું હોય છે જે લાલ કલર નો જો લાલ કલર સોડિયમ કેટલા બધા દેખાય છે આ ગ્રીન કલર કેલ્શિયમ કેટલા દેખાય છે અને બ્લુ કલર પોટેશિયમ નું પ્રમાણ કેટલું છે અને મેગ્નેશિયમ નું પ્રમાણ બહાર કેટલું છે આઉટસાઈડ ધ સેલ હવે આપણે જોઈએ છીએ કે સેલ ની અંદર ઇનસાઈડ ધ સેલ પોઝિટિવ આયન નું પ્રમાણ કેટલું છે તો કયા કયા છે અને કેટલું એનું પ્રમાણ છે તો અહીંથી આપણે ડ્રેગ કરીએ છીએ પોઝિટિવ આયન પ્રોપર પ્લેસ પર મૂકીએ છીએ અને જોઈએ છીએ કે કેટલું છે પ્રમાણ એનું સોડિયમ કેટલા છે સેલ ની અંદર જોજો ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ ઓલસો કન્ટેઇન્સ અધર પોઝિટિવ આયન્સ મેઇન દરેક સેલ ની અંદર કોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળશે તમને પોટેશિયમ ઇનસાઈડ ધ સેલ એમાઉન્ટ ઓફ ધ પોટેશિયમ ઇઝ મોર આઉટસાઈડ ધ સેલ એમાઉન્ટ ઓફ ધ સોડિયમ ઇઝ મોર બહાર પણ સોડિયમ પોટેશિયમ છે પણ એનું પ્રમાણ જો પોટેશિયમ નું કેટલું છે ઓછું છે જ્યારે સેલ ની અંદર પોટેશિયમ નું પ્રમાણ વધારે છે સેલ ની અંદર પોટેશિયમ સિવાય પણ બીજા આયન્સ તમને જોવા મળશે એન્ડ મેગ્નેશિયમ સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ જોવા મળશે પણ સોડિયમ નું પ્રમાણ જુઓ કેટલું છે ઇનસાઈડ ધ સેલ લાલ કલર જે દેખાય સોડિયમ નું પ્રમાણ છે એ ઓછું છે જયારે સેલ ની બહાર સોડિયમ નું પ્રમાણ કેવું છે વધારે છે સેલ ની બહાર પોટેશિયમ નું પ્રમાણ ઓછું છે જયારે સેલ ની અંદર પોટેશિયમ નું પ્રમાણ વધારે છે ઓકે હવે કેલ્શિયમ તો છે નહીં ઇનસાઈડ સેલ આ મેગ્નેશિયમ સોડિયમ અને પોટેશિયમ છે જયારે બહાર જે છે એ સોડિયમ પોટેશિયમ કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ છે outside the cell drag the major extracellular negative ion to its proper place on the extracellular pie chart pehla apne su jo extracellular positive ion cell ni bahar kitlu cell ni bahar nu je body fluid chhe ema positive ion kaya vadhare chhe sodium cell ni andar positive ion kaya vadhare chhe potassium pehla badha positive ion joya ave apne joye chhe negative ion to ફરી પાછા સેલ ની બહાર જઈએ આપણે અને નેગેટિવ આયન નું પ્રમાણ જોઈએ કે કયા નેગેટિવ આયન સેલ ની બહાર વધારે છે તો જોઈએ આપણે અધર નેગેટિવ આયન્સ ફાઉન્ડ ઇન ધી એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ આર પ્રોટીન બાયકાર્બોનેટ ફોસ્ફેટ્સ ઓર્ગેનિક એસિડ્સ એન્ડ સલ્ફેટ drag the two major intracellular negative ions to their proper places on the pie ave outside the cell je body fluid che eni andar konu kitlu praman che to sauthi vadare praman che konu che juo that is a chloride extra cellular one barabar biju bicarbonate nu praman bahar juo cell ni bahar bicarbonate nu praman vadare che pehlu chloride nu praman che સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ એટલે મીઠું સોડિયમ નું પ્રમાણ વધારે સેલ ની બહાર ક્લોરાઇડ નું પ્રમાણ વધારે એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ એ સોલ્ટ કોમન સોલ્ટ આપણું તો એ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુડ માં વધારે જોવા મળશે બાય કાર્બોનેટ નું પ્રમાણ પણ વધારે જોવા મળે છે સેલ ની બહાર જો પછી પ્રોટીન નું પ્રમાણ જોવા મળશે સેલ ની બહાર પછી જે છે આ H2PO4 H2PO4 અહીંયા 2 લખ્યું છે આ જે છે લેક્ટેટ છે તો એનું પ્રમાણ ઓછું છે આઉટસાઈડ ધ સેલ સલ્ફેટ ફોસ્ફેટ નું પ્રમાણ જુઓ સરખું લગભગ બહાર સલ્ફેટ અને ફોસ્ફેટ નું પ્રમાણ ઓર્ગેનિક એસિડ જે છે એનું પ્રમાણ ઓછું છે અને પ્રોટીન નું પ્રમાણ થોડું વધારે છે આઉટસાઈડ ધ સેલ હવે મેજર નેગેટિવ આયન ઇનસાઇડ ધ સેલ કયા કયા છે મેજર નેગેટિવ આયન ઇનસાઇડ ધ સેલ ચાર્ટ other negative ions found in the intracellular fluid are bicarbonate chloride 
and sulfate. The composition of interstitial fluid is almost identical to that of plasma. સૌથી વધારે ફોસ્ફેટ નું પ્રમાણ જો અંદર વધારે વધારે ઇનસાઇડ ધ સેલ એક છે પોટેશિયમ અને બીજું છે ફોસ્ફેટ પોટેશિયમ નું પ્રમાણ ઇનસાઇડ ધ સેલ પોઝિટિવ વધારે અને ફોસ્ફેટ નેગેટિવ આયન નું પ્રમાણ વધારે પ્રોટીન નું પ્રમાણ વધારે ઇનસાઇડ ધ સેલ નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે પ્રોટીન એ વધારે છે The composition of interstitial fluid is almost identical to that chloride and sulfate. Chloride is the inside of the cell. The chloride is the inside of the cell. Inside the cell, chloride is the inside of the cell. And the sulfate is the inside of the cell. All these are the negative ions. So, this is the basic question that the cell is the inside of the cell. The cell is the inside of the cell. ત્રીજુ પ્લાઝમા તો પ્લાઝમા એટલે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલ એટલે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુડ બે સેલ ની વચ્ચેની જે જગ્યામાં જે ફ્લુડ હોય તે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુડ એ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુડ પણ કહેવાય ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુડ પણ કહેવાય ઇન્ટરસેલ્યુલર ફ્લુડ પણ કહેવાય તો એની અંદરના જે આઈડેન્ટિકલ જે પ્રમાણ છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટના સેમ પ્રમાણ આ ઇલેક્ટ્રોલાઇટના છે પ્લાઝમામાં છે એક્સેપ્ટ ફોર વન નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ખાલી એક જ નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે કે કયું નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ નું ડિફરન્સ છે ત્યાં આગળ Sorry, so, try again. Negative electrolyte ni vaat kariye chha apne. Sorry, try again. Positive one click kare chha. Count the number of positive and negative ions or particles in this sample of intracellular fluid. That is a, you can see, chloride. Okay. <coughs> Count the number of positive and negative ions or particles in this sample of intracellular fluid. Balance of charge to you have a balance of charge. A bow a good thing was to chair a basic point to chair our sojo avijay jada tijay Louis Vara jada chika swara jada on a mass a real mati char patch of a jada thaya. અને બહુ થોડીક જ વખત સંડાસ ગયા અને આખું શરીર ઢીલું પડી ગયું તે વખતે આપણે એને શું ઓ આર એસ ઓરલ રિહાઇડ્રેશન સોલ્ટ આપીએ છીએ ઓ આર એસ ના પડીકા આવે છે તૈયાર અથવા તો કોઈ લીંબુનું શરબત પીવડાવીએ છીએ આપણે તો લીંબુનું શરબત એટલે એમાં લીંબુ આપણે નીચોવીએ એમાં સાઇટ્રિક એસિડ આવશે થોડું મીઠું નાખીએ એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ આવશે અને એની અંદર વોટર નાખીએ તો જયારે કોઈ વ્યક્તિ ને શરીર માં ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય તો આપણે વારે ઘડી અને શું કહે કે લીંબુ નું શરબત પીવો તો એની અંદર લીંબુ ની લીંબુ ના શરબત ની અંદર જે સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે એ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આવે છે કારણ કે જયારે જાડા થાય તો ઇન્ટેસ્ટાન માંથી વોટર અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થઈ જાય તો જયારે વોટર ને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ નું ઇમ્બેલેન્સ થાય તો બોડી આખું શરીર ઢીલું પડી જાય કે જાણે અશક્તિ બહુ આવી ગઈ હોય એવું લાગે શરીર ની અંદર કારણ કે લોસ ઓફ ફ્લુડ from the loss of body fluid from different compartment of the body carry diarrhea thai jaye athwa weak padi jaye koi bhi karan sar em to aa basic vastu samajhvi jaruri chhe tamare plasma protein samajhta pehla aano basic concept tamara magaj ma clear hase to pachi aa second year ma je pathology ma ed ma aave chhe embolism aave chhe thrombosis necrosis na body ni andar je bada complication metabolic activity na thai chhe तो ये आ बेसिक फंडा क्लियर हे तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टेड देट टॉपिक एट आ वस्तु हूँ चलाई रो छु तो बेलेन्स ऑफ चार्ज हम आ चार्ज न बेलेन्स के थे काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पार्टिकल इन धीस सैम्पल ऑफ इंट्रा सेल्युलर फ्लूड आ एक अँ गए एक सैल बताओ है सैल अंदर जो फ्लूड होने आप कही इंट्रा सेल्युलर फ्लूड એમાં પોઝિટિવ આયન અને નેગેટિવ આયન નંબર કાઉન્ટ કરવાના છે 
आर द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के भाई पॉजिटिव आयन ना नंबर और नेगेटिव आयन ना नंबर सेम छे काउंट करो तुम्हें आयन काउंटर छे ये गाड़े पॉजिटिव आयन ની સંખ્યા આટલી અહીંયા આ બાજુ ઉપર જે છે આયન કાઉન્ટર છે પોઝિટિવ આયન ની સંખ્યા આટલી પોઝિટિવ નેગેટિવ આયન ની સંખ્યા આટલી અને નીચે જે છે ચાર્જ કાઉન્ટર છે પોઝિટિવ ચાર્જ નું જે કાઉન્ટર છે આટલા અને નેગેટિવ ચાર્જ આટલા તો જોઈએ આપણે આર ધ નંબર ઓફ પોઝિટિવ આયન્સ નાઉ લેટ્સ લુક એટ અ ફ્યુ ઓફ ધ મેની ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન્સ ધેટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પરફોર્મ ઇન ધ બોડી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હવે એમાં એ ગાડે એ વસ્તુ ઉડી ગઈ છે काउंट करेलो अँ आगे बताव नहीं तो ये विडियो हूँ पी पाचो रिपीट कर बताइ कि आंदर संख्या करता बेलेंस थे आज अँ नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के एम जी प्लस टू है के प्लस है तो यू बेलेंस थव जो नंबर करता चार्ज बेलेंस थव जो नंबर ऑफ आयन के चार्ज काउंटर नी अंदर चार्ज सर्को थो हो चुए, बैलेंस मरे हो चुए Intracellular fluid Are the number of positive ions Now let's look at a few of the many important functions that electrolytes perform in the body It can be cut थे गुछ आन अंदर But now what is the major function of all electrolytes जे positive ions ने negative ions आपड़े बता जुए क्या एनू आपड़ा body में important सूच है नू कार्य सूच है ते जुए आपड़े Electrolytes serve as co-factors for enzymes of their जो इलेक्ट्रोलाइट हेल्प एज ए को फैक्टर फॉर एंजाइम्स एंजाइम्स इट विल स्पीड अप द रिएक्शन ये एनाबोलिक के कैटाबोलिक एक्टिविटी करवाए कोई सीन्थेसिस कोई ब्रेकडाउन करवा तो वच्चे वच्चे एंजाइम आए कोईपन शब्द की पाचड़ ए शब्द आए एंजाइम कहवा तो आ एंजाइम अंदर आ को फेक्टर है एंजाइम बना बदा को फेक्टर है सोडियम पोटेशियम आ बदा इलेक्ट्रोलाइट एक को फेक्टर एट जय घत जाड़ा थी जाए शरीर में इलेक्ट्रोलाइट ओछा थी जाए तो एंजाइम पर असर पड़े एंजाइम कारण एटीपी जनरेट ना थे कारण अशक्ति आ जाए जो आप सेवन मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेरी इम्पोर्टंट रिएक्शन इन द बॉडी अकर्स वेन कार्बन डाइक्साइड एंड वॉटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड We can speed up this reaction with the enzyme carbonic anhydrase. Cofactors are non-protein substances that act along with enzymes to speed up reactions in the body. Calcium, magnesium and other cations such as zinc can serve as cofactors for enzymes. Fari chu e vastu repeat karu chu dhyan thi sambharjo. Electrolytes serve as cofactors for enzymes. Electrolytes serve as a cofactor for enzyme. Enzyme ne work karo amate na cofactor tarike work kon kar sa electrolyte. Ek example aap lo. A very important reaction in the body occurs when carbon dioxide and water form carbonic acid. H2 ana CO2 bhega thase to H2 CO3 carbonic acid banse. Sharir ni andar वोटर कार्बन डाइक्साइड भेगा कार्बोनिक एसिड बन सकन स्पीड अप दिस रिएक्शन आ रिएक्शन स्पीड एंजाइम कार्बोनिक एंड हाइड्रेस को फैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन सब हम आ कार्बोनिक एंड हाइड्रेस एज एंजाइम कार्बोनिक एंड हाइड्रेस आ रिएक्शन ने फास्ट करने आ अबे को फैक्टर ये सु के वासे को फैक्टर कौन है क्या से सब्सटेंसेस दैट एक्ट अलोंग विद एंजाइम्स और ये हम समझाओ तो मानो को फैक्टर की डेफिनेशन जो एंड वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड वी कैन स्पीड अप दिस रिएक्शन विद द एंजाइम कार्बोनिक एंड हाइड्रेस को फैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को फैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जे प्रोटीन नथी पण ए मटेरियल आ प्रोटीन आ एंजाइम प्रोटीन है एनी साथ जैसे बाइंड थे सब्सटेंसेस दैट एक्ट अलोंग विद एंजाइम्स टू स्पीड अप रिएक्शंस इन द बॉडी सो को फैक्टर एक्ट अलोंग विद द एंजाइम टू स्पीड अप द रिएक्शन इन द बॉडी आ रिएक्शन ने स्पीड વધારવા માં આ કો ફેક્ટરો એન્ઝાઇમ સાથે બાઇન્ડ થઈને વર્ક કરશે કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ એન્ડ અધર કેટાયન્સ સચ એઝ ઝિંક ઝિંક આલ્સો 
can serve as a cofactor for the enzyme. Calcium, magnesium, and other cations such as zinc can. Vital Z आवे चे को, जब मैं zinc ना खेलू आये चे, आ zinc है electrolyte चे, ऐसो चे के जड़प थी आ metabolic activity नी अंदर जे enzyme ने activity थती हो ऐ speed up बधारी जे. Serve as cofactors for enzymes. Zinc is a cofactor for this enzyme. Click the zinc to add it to the enzyme. Zinc is a cofactor for this enzyme. आज एक कार्बोनिक एनाइड्रेस है, तो आप लोग जिंक पर क्लिक करिए ना ना जोड़ बाइंड हो जाए तो सूट हो जाते जो। Electrolytes in the form of sodium and potassium ions also contribute to membrane potential. Actually, in the video, what is it? That if you click on the zinc, it will be on the binding side. Now, we have to make a video with five of them. So, if you click on the zinc, it will be on the zinc, and it will be on the zinc, and it will be on the zinc, and it will be on the zinc. अरे जिंक जो बाइंड था है ना इतना एंजाइम जैसे है नहीं स्पीड वधी जाए ना आजे H2 ना CO2 थी स्पीड ही H2 CO3 बने ऐनी प्रोसेस एक्चुअली आ रही नहीं चाहे पर ये ये बने ही का क्लिक करता फाइव नहीं थी आज ऐनी वीडियो बनाया चाहे ना ना बीजे आड़े उड़ी जगह क्लिक कर जाए Electrolytes in the form of sodium and potassium ions also contribute to membrane potential in all cells and are responsible for action potentials in neuron and muscle cells. जो एक बिजु है एक कोफैक्टर तरीके काम कर रहे हैं एंजाइम्स अब बिजु जैसे है एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन एंड मसल सेल आपने ऑलरेडी जो ही किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब हम एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन तो हम सोडियम और पोटेशियम अभी हम थी एक्शन पोटेंशियल जनरेट था है इसलिए पॉजिटिव एंड कैटायन अंदर आवे कैल्शियम एक कैल्शियम ना कारण है वेसिकल सेटल डाउन था नहीं नहीं अंदर थी एसिडाइल कोलिन रिलीज था एसिडाइल कोलिन ये केमिकल छे ये मोटर एंड प्लेट ऊपर आवेला चैनल पर बाइंड था इसलिए चैनल खुले इसलिए सोडियम इनफ्लक्स ना पोटेशियम इफ्लक्स था जना कारण है अखिया मोटर एंड प्लेट डिपोलराइज्ड था याना डिपोलराइजेशन्स अगर प्रोपेगेट थकता था अगर वो दया बुद्धि उस तो अपने मसल फिजियोलॉजी में जो ही किया जाए तो एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन एंड मसल सेल में पौना पॉजिटिव आयन सोडियम अने पोटेशियम ना बहु मोटो रोल चे क्लिक द एक्सन टू सी दिस एक्शन Calcium ions are important electrolytes because they are involved in the secretion and action of hormones and neurotransmitters. So calcium ion is very important for secretion of action of hormones and neurotransmitters. If neurotransmitter is released from the calcium, then calcium is released from the calcium and the vesicle. So neurotransmitter is released from the ion set, cation, calcium. तो कैल्शियम नो यहाँ पर रोल चेक है टाइम नो यहाँ पर रोल चेक तो क्लिक द सिनाप्टिक एंड बल्ब टू सी हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स ऑलरेडी आपने जानी है चेक है मतलब वैसी कल मतलब एसिडाइल कोलिन रिलीज था इसे बाइंड था यहाँ पर ची कैल्शियम अंदर है यहाँ ग्रीन कलर बताया लो चेक कैल्शियम नो पिलाम आपने जो जो तो रेड कलर एक कैल्शियम ना कारण वेसिकल अटैच था यानी नहीं अंदर दिस वुड रिलीज़ था एसिटाइल कोलिन आ रिलीज़ करवा मारे कैल्शियम जरूरी है ना कैल्शियम पाचु स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में भी आपने जो ही किया कि बाइंडिंग विद द मायोसिन तू द एक्टिन कैल्शियम जरूरी है जो कैल्शियम नहीं होए तो ट्र Calcium is also involved in the contraction of muscles, including the heart. Click the terminal cisternae to see this effect. Already, आपने जानी है जैसे कि terminal cisternae जो storage of the calcium, ना calcium जहाँ रे terminal cisternae में ये cytosol माउस है, 
हार्टनाशियम जरूरी अमुक इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बेलेंस कर मदद कर सीडिटी शुभ डिस्कस कर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट हेल्प इन एसिड बेस बेलेंस इन टॉपिक फोर By pumping sodium out the cell, the sodium potassium pump uses ATP to keep the concentration of sodium low inside cells. Biju sodium and potassium, the angle of phospholipid bilayer ni bilayer che cell nu any under vachche vachche je channel che, ema ek sodium potassium ATPase pump aave che. Yena the sodium and potassium, sodium bar thi under thron aave, to potassium under thi be bar nikre. तो आना जे सेल अंदर बार जे मेंटेन करी मेंटेन मेंटेनुकेंट्रेशन Glucose enters the proximal convoluted tubule cells of the kidney tubules and the intestine by secondary active transport. बस अब है अपने पास है तो भी एक थोड़ा कुछ ले आपने. Let's take a closer look at what happens during osmosis. बस osmosis नो कॉन्सेप्ट आपने आउट ही काले जो है जो कहाँ के वर टाइम बे मिनट नो बाकी से काले टाइम परमिट नथी करता आपने लेक्चर ये कर आपने फिनिश करवा जी रहा चे. तो मेन एना छ काम अपने जो लीधा दिस इलेक्ट्रोलाइट एक्स एज ए को फैक्टर फॉर एंजाइम इट हेल्प इन द एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरोन एंड मसल सेल सिक्रेशन एंड एक्शन ऑफ द हार्मोन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर मस्क्यूलर कॉन्ट्रेक्शन एसिड बेस बेलेंस देट वील सी इन अ डिटेल एंड सेकंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकंडरी एट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बे आए थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक जगह सेल पर असर था एनी असर बीजी साइड पर થઈ શકે એ શું છે પછી આપણે ડિટેલ માં જોઈશું નાઉ ઓન્લી લેસ ધેન 2 મિનિટ તો આઈ એમ સ્ટોપિંગ ધ શેરિંગ તમારે કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો ચેટ ની અંદર ટાઇપ કરતા હું બધાને અનમ્યુટ કરું છું કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો તમે પૂછી શકો છો કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો પૂછો આપણી પાસે લેસ ધેન बेजिक मगज क्लियर हे तो आ बॉटल चढ़ावास डी फाइव आर एल जाड़ा थे तो रिंगल लेकेट ना बॉटल के आइसोलाइट एम ना बॉटल के अंदर बॉटल न कंटेट शू हो सोडियम क्लोराइड एंड डीएनएस अथवा एनएस नॉर्मल सलाइन तो सोडियम ने क्लोराइड प्लस वाटर और डीएनएस इले डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन और आर एल इले रिंगल लेक्टेट जे अंदर बदा आयन्स हो और आइसोलाइट एम एनी अंदर पण आयन्स हो तो कया केस मा केवी ते बॉटल चढावानो सामाटे बॉटल चढावानो और आपरे इंट्राविनस नो उपयोग केरे करिए जेरे ओरल रूट बंद थई गयो है त्यार वगैरह वगैरह आ बी वस्तु इलेक्ट्रोलाइट ना बेसिक नॉलेज हे बॉडी फ्लूड नु तो प्लाज्मा एक्सपांडर को बॉडी फ्लूड शाइट चढ़ावे अपने इंजेक्शन आप बदा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर थी जैसे बेजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होवा जरूरी है एट्ला मैं बॉडी फ्लूड नु आ टेप टॉपिक लीधो है ओके एनी वे लेस देन वन मिनिट है कोई ने कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट शंका